Casimiro's here for Rigandau. He's here for Neary. He's here for Anoe. Any of them. You saw the monster. Come on, man. The monster. And what a division. You have the monster, Naoya, in your way. You have Nordi Nubali as a title holder. He's got personality. He's got conditioning. He's got power. Ating tatalakay ng bakbakang babansagang The Monster Hunting. Isang naglalagablab na tapatan sa pagitan ng dalawang bantamweight kings. Sino sa dalawang lehitimong mga ngaso? At sino ang mabibiktima? Tiyak ang magiging resulta ay siyang magpapatibay sa legasiya ng matitira. Both of them are wilded out here, Ali. Yan ang ating pag-uusapan pero bago yan. Isang one-two combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Wow! In a way... Is coming. The monster is coming. <laughs> Casimiro seems very upset that you guys didn't fight. He started calling you out. It's the fight that people want to see. Philippines, Japanese, great rivalry, great matchup. Spinning like the reels on a fruit machine when that right hand landed. You are a monster? No, you are no monster. You are a Japanese turtle. Ito ang kauna-una ng serya ng Mano Mano. At ngayon ay itatampok natin ang dalawang magiting na kampiyon. Parehong nasungkit ang kampiyonato sa tatlong magkakaibang dibisyon. Daladala ang kanikanilang bansa sa likod ng bawat hamon. Talagang isa ito sa inaabangan para magkaalaman kung sino nga ba ang tunay na hari dyan ngayon. I knew he's a monster, but this guy, this mental monster. I got the monster. They got Inoue. Mukhang tumatalab na nga ang kanyang bawat pasaring. Inoue is scared me. Come on! You next! <laughs> Kailangan sagutin. Dahil makukwestyon ang pagiging kampiyon, kaya hindi na pwedeng baliwalain. Hindi lang unification to dahil isang grudge match rin, pantanggal init ng salobin. Animoy tubig at apoy na magpapasik laban sa loob ng kwadradong ring. Sa kabuuan ng video ito ay ating matutunghaya ng iilang kaganapang kanilang pinagdaanan. Duke Micah in the second round! Ating ring titingnan ang mga numero sa kanilang impresibong talaan. Kaya ibuhos na agad natin ang kwento patungkol sa kanilang nag-aalab na itong galian. That is the nature of this sport, particularly when dealing with such a heavy-handed hitter. From Yokohama, Japan! Isa ngayon sa kinatatakutan sa mababang dibisyon dahil sa ang king of bangis at abilidad. Tinaguri ang The Monster dahil sa mga ipinamalas na talagang di kalidad. Di may pagkakailang sobrang tindi sa teknikalan at nagpapatunay riyan ang mga naipanalong laban. Dahil karamihan ay tinapos niya lang ng mabilisan sa loob ng iilang rounds. Unang nagpasiklab taong 2014 at nasungkit ang kauna-unahang titulo. Pinalood rin ng veteranong Mahigit 40 panalo na may iisang talo mula kay Nonito. Nakilala sa mga nakakahindik na liver blow at mga patama sa kalamnan. Ayon nga sa iilan, kapag palyado ang katawan, pati ang utak ay di nagagana yan. Well, those questions have been answered in the most electrifying fashion. Di rin pwedeng ipagkibit-balikat ang mga contender na kanyang nilampaso. Pinabagsak sa loob ng isang minuto. Ang dating kampiyon na si Juan Carlos Payano. Pinatiklop ng ilang beses si Emmanuel Rodriguez ng bansang Puerto Rico. At atin ring nasaksihan ang may tuturing na acid test sa kanyang buong karera kontra kay Donaire. Naging madugo ang bakbaka na kalaunan ay binansagang Fight of the Year sa taong 2019. Kaso nga lang... Medyo nailantad ang kahinaan dahil ang inaakala ng karamihan na halimaw ay makikitang napuruhan. Ngunit kanya ring nalampasan at nasungkit ang pinakamatamis na tagumpay sa kabila ng pinagdaanan. At nang isabak sa labas ng kanyang teritoryo ay mas lalong nasaksihan ng buong mundo ang kanyang angking tibay. Wow! The monster is coming! Isinambulat ang bangis na taglay. At kanyang pinatunayan na hindi lang siya puro hype. Ipinamalas rin ang mga taktikang matitibay at ang pagiging halimaw ay isinabuhay. Wow! 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 Lanong umakyat sa Super Bantamweight upang sungkitin ang panibagong titulo sa ikaapat na baitang. 
Wawalisin niya muna raw ang kalat sa kasalukuyang dibisyon bago siya humakbang. Dapat lang at bago tumawid ay dapat munang lampasan ang isang balakid sa daan dahil kung patuloy niya itong iiwasan ang dignidad bilang kampiyon ay tiyak madudungisan. Total binanggit na abay ipasok na natin ang matagal nang nagpapainit na si Quadro Alas. Ito ang ating bersyon ng isang halimaw dahil sa kaastigan na ipinapamalas. <laughs> isang buksingerong aangasan ang katunggali sabay magpapakita ng bangis sa mismong laban. Maaanghang na salita ang kanyang bibitawan. Bago ang bakbakan at marami ng kalaban ang kinumutan Kailangan ring paghandaan dahil patitiklupin ka sabay may halong pang iinis pa At hindi lang puro bibigto dahil may taglay ring abilidad at kakaibang puwersa I've seen him you know, ringside and the power that man possesses in his hands is, is a joke Mayabang man sa mata ng iilan ay huwag nating isantabi ang mahabang karanasan na talagang napaka-impresibo. Walong bansa ang dinayo at ang pinangtatapat nilang pambato ay isa-isa niyang nilampaso. Iba't ibang lahi, iba't ibang estilo ay kanyang hinarap ng buong puso. Naglalakbay upang makapagbigay ng karangalan sa ating mga Pilipino. Yun po, natagumpay namin yung laban at laban to para sa bayan. Yeah! Ito ang isang laban na di malilimutan. Dahil sa skandalong nangyari, may mga labang na ipanalo na may halong antiques at mga talong kanyang na ipagiganti. Nagpatiklop sa mga top prospect ng iba't ibang bansang dinayo at nakapagbigay rin ng upset sa mga kampiyong subok at solido. Sure Talagang inaabangan dahil sa angas at entertainment na ipinapakita sa madla na sanay tayong mga Pinoy na maging mahinahon at sa kalaban ay dapat mapagpakumbaba. Parte na rin ang pagbebenta sa laban ay ang pagpapasiklab na may agresibong asal at salitaan. Dahil nakakadagdag alab rin yan para mas lalong paghandaan at patunayan ang mga salitang nabitawan. I don't pay game because I know that's easy for me. Higit 30 na ang professional na laban at marami ng pinataob na batikan. May mga iilang taluman sa kanyang talaan ay iyon ang dahilan kaya mas lalong gutom sa karangalan. Kaya ngayong taon ay dapat pakawalan na ang ating bersyon ng isang halimaw. Isang umaatikabong bakbakan ng dalawang kampiyon at ang magwawagi ay hindi pa malinaw. all gas and no brakes. He did everything. He showed speed, he showed power, he showed some flavor with his feet. Heto at ating talakayin ang mga numero sa kanilang talaan. Mas marami ang pinagdaanan at mas mahaba ang karanasan ng ating kababayan. Kaakibat niyan ang malaking kumpiyansa at malawak na kasanayan. Habang sa tangkad at haba ay halos magkaparehas lang. Sa knockout percentage naman ay makikitang liyamado ang hapon kaya dapat ring pag-ingatan. Dahil may mga suntok na nagpatiklob sa mga kumalaban na talagang tagos hanggang kalamnan. Kaya karamihan ay sumuko sa kalagitnaan dahil dinurog di lang sa pisikal kundi pati sa mental na pamamaraan. Kung karangalan ng pag-uusapan ay halos magkaparehas lang ang nakamtan. Parehong nasungkit ang mga titulo sa tatlong dibisyon at parehong tumalo sa mga dating kampiyon. Naiuwi ni Inoue ang prestigyosong tropeyo mula sa bigating torneo habang si Casimero naman ay namayagpag sa iba't ibang bansang dinayo. Kung usapang taktika naman ay talagang malaki ang pinagkaiba ng dalawa. Isa itong clash of style na parehong may mga sandatang matitibay. Isang pure boxer kontra sa isang unorthodox style ang maihalin tulad sa kanila ay ang balanse ng depensa at opensa. Pareho ring mabibilis ang reflexes at di kalidad ang instinct sa bawat duelo. Si Inoue ay nakilala sa kanyang mga kahindik-hindik na liver blow. Because the man nicknamed the monster has just produced another devastating display of precise 
Powerful punching. Habang temple shot naman ang gamit pantibag sa kalaban ni Casimero. And he's in trouble. He's, all over the place. he's in real trouble. Tata is in a lot of trouble. And finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Mga suntok na nangangailangan ng perfectong timing at accuracy para maikonekta ng maayos. Isa yan sa indikasyon na ibang level ang dalawa pagdating sa pagtutuos. Inaasahan ngayong taon na sapat na ang parinigan at panahon na upang sila ay magpasiklaban. Isa ito sa inaabangan ng karamihan upang matuldukan ang maraming katanungan. Isang manlalakbay na mandirigma kontra sa isang halimaw na mga ngaso. Ang kanilang pagtutuos ay tiyak solido at magmamarka bilang isang umaatikabong duelo. Tiyak kaliwat kanan ang pustahan. At kung kaninong kampo ang manaig, abay paniguradong magkakampayan. Ang karera ng magwawagi ay mas lalong kikinang habang ang magagapi ay laglag sa baitang. Dahil kapag may kumagat sa pain, tiyak ang biktima ay hahatakin. Tingnan natin kung kaya ba niyang lunukin o baka dila ay mapaso lang sa mainit na ihahain. I believe Noe has some flaws. His biggest flaw is his defense. And that's going to be his biggest problem because John Real Casimero hits like a little Mike Tyson. May isa pang kampiyon na walang talo at gustong patunayan ang angking abilidad. Mayroon ring mga nakahanay at nagaantay ng masigabong aktibidad. Talagang nagaalab ang bawat tapatan at umatikabo ang pasiklaban. Kaya karamihan ay sabik ng masaksihan kung sino ang maghahari dyan. Sino kaya sa dalawang kampiyon ang mananaig kung tuluyang mag-cross ang mga landas? Sino ang matatabunan at sino ang makakalampas? Kaya abangan natin ang kanilang naglalagablab na bakbakan. Oh! Ang tanging masisiguro ko lang sa dulo ng laban ay isa sa kanilang matutulog ng walang unan. <laughs>